呃，现在我要介绍第一种类型的呃长微分方程式的解法。呃，这种类型的微分方程式，它的标准形态可以把它表达成呃 ，y 对 x 的微分等于跟 x 有关的函数形态。那这种类型的问题，只要呃左边对 x 变数做。积分，右边也一样的动作，反正就算完哈。好，我们左边对 x 变数做积分，然后右边也对这个 x 变数做呃积分的动作就好了。那因为不定积分的关系，要加上个积分常数给它。好，所以这个左边的部分，呃，微分跟积分抵消掉了，抵消掉之后 ，y 就算出来了哈。好，然后右边的话，只要给我一个适当的函数 f， 呃，我就可以算出它那个积分值是多少。好，那呃，举一个简单的例子哈，我们想说，呃，给一个这个 y 对 x 的微分等于 sin 三 x 的一个问题来解看看。呃，现在你所看到的左半边哈是单独一个 y 对 x 的微分，然后右半边的话是跟 x 这个自变数有关的函数形态，就是上面所说的标准形态哈。那处理这一类的问题啊，我们可以直接左边对自变数做呃积分的这个运算哈，右边也一样的动作，然后反正就算完哈。好，我们来解看看。好。这个，呃，原来的方程式哈，原是对 x 变数做 integration 哈，因为我们原来的方程式是 y 对 x 的微分等于 sin 三 x， 好，所以呃，左边对 x 变数做 integration， 好，右边也对 x 变数做积分。不定积分的关系，我要加上一个积分常数给它。好，那呃，左边的部分是微分跟积分抵消掉了，所以左边就算出 y 没有微分的这个应变数 y 了哈。好，右边的话，呃，基本函数的这个呃积分应该都要记一下哈。好，如果能够记下那个积分公式的话，我们马上就可以知道说它是负的。三分之一乘上 cos 的三 x， 然后再加上的积分常数 c 给它。好，哎，这是我们一个示范的例题。那现在我再加一个示范的例题。好，这个示范例题类似的哈，类似的一个状况。好，这是第二个示范的例题。我们想要解这个标准形态的微分方程式。好，我们让它的右半边哈是 x 的平方。好，解这个问题的话，我们采用刚刚的观念就可以算出答案来的。好，我们现在是要呃去解什么呢？我现在就要去解 y 对 x 的微分等于 x 平方的问题嘛哈。好，那现在左边呃对 x 变数做 integration。我说这是第一种类型的微分方程式。好，右边的话是 x 平方对 x 变数做 integration。好，那不定积分的关系要记得加上加上一个积分常数 c 给它。好，左半边的话，微分跟积分抵消掉了哈，所以得到应变数 y。好，那基本函数的积分要有概念哈。好，这个是会变成三分之 x 的立方。加上一个积分常数 c， 好，呃，就这样的一个简单的示范，说到底要怎么样解这种标准的问题，然后这最简单的标准问题，好，请同学参考一下。